subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. आज 
म्हणजे आपणही विचार केला की आपली मुलं सुरक्षित आहेत का तर आपण गॅरंटीने हो असं म्हणू शकतो असं मला वाटत नाही कारण मुलं काही तुमच्याच कडून सगळं शिकतात असं नाही ती शाळेत जातात शाळेपासून पाचशे मीटर पर्यंत कुठलंही दुकान बुटक्याचं तंबाखूचं चॉकलेटचं असता कामा नाही असा जरी नियम असला तरी सगळे नियम पाळल्यात जातात असं नाही मला अनेकांनी सांगितलं आहे की शाळा कॉलेजच्या अवतीभोवती ह्या पानटपऱ्या असतातच आणि तिथून आपली पदार्थांचा सर्रास विक्रय केला जातो आपली मुलंही सुरक्षित आहेत असं नाही आपली मुलं टी व्हीवर जाहिराती बघतात आणि या फसव्या जाहिराती शाहरुख खान जाहिरात करतो अक्षय देवगन अजय देवगन जाहिरात करतो अक्षय कुमार जाहिरात करतो तंबाखूच्या जाहिराती जरी त्या नसल्या पान मसाल्याच्या जरी असल्या तरी त्याच्या मागे लपलेलं जे असतं तो पान गुटखाच लपलेला असतो तंबाखूच लपलेला असतो माणिकचंदची पाण्याची जाहिरात असली तरी ती पाण्याची जाहिरात नसते ती दारूची जाहिरात असते हे सगळ्यांना कळतं आणि ज्यांच्यासाठी असते त्यांच्या सा त्यांना तर ते चांगलंच कळतं आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा जाहिरातींवर या फसव्या जाहिरातींवर सुद्धा बंदी आणली गेली पाहिजे आणि केवळ बंदी आणून भागेल असं नाही तर आपणही एक जागरूक नागरिक म्हणून आपलं कर्तव्य आपल्याला बजावता आलं पाहिजे की शाहरुख खान किंवा कोणताही हिरो असू द्या अशा प्रकारच्या जाहिराती जर असतील तर मी स्वतः त्याला बायकॉट करीन आपण सामाजिक बायकॉट अशा लोकांचा केला पाहिजे मी शाहरुख खानचा सिनेमा बघणार नाही मी अक्षय कुमारचा सिनेमा बघणार नाही मित्र त्याने काही आपलं फार बिघडेल असं नाही आहे म्हणजे त्यांचं काही फार बिघडेल असं नाही आहे पण आपण तरी आपल्या मनाला एक म्हणजे एक काय म्हणता येईल त्याला शांतता देऊ शकू की हो माझं काम मी केलेलं आहे मी खूप प्रचार प्रसार केला असं नाही झालं पण तरी माझं काम मी केलेलं आहे मी ते येताना या केंद्राला दहा वर्ष झाले आणि यांची नऊ केंद्र आणखी उघडलेली आहेत तर या केंद्राला शुभेच्छा कशा द्याव्यात असा प्रश्न माझ्या मनात निर्माण झाला की तुमची उत्तरोत्तर वाढ होत जावं तुमची आणखी शंभरीकडे वाटचाल हो अशा शुभेच्छा द्याव्यात तर मला असं वाटलं की मग तुमचं एक तुमचं केंद्र लवकरात लवकर बंद हो अशी परिस्थिती अशी परिस्थिती समाजात निर्माण झाली पाहिजे आणि तो दिवस जो आहे तो आपल्या देशासाठी सुदीन असेल असं मला वाटतं आपल्या आता लॉकडाऊनचा पिरियड आपण अनुभवलेला आहे आणि गमतीचा भाग बघा की लॉकडाऊन जेव्हा संपत आला आणि आता जनजीवन सुरू होत आलं तर पहिली गोष्ट कोणती सुरू केली असेल तर ती दारूची दुकानं सुरू केलेली आहे आणि विरोधाभासही आपण बघा की म्हणजे शासनामध्ये दारूबंदीचं खातंही आहे आणि दारूंची लायसन्स देण्याचंही खातं आहे म्हणजे एका हाताने लायसन्स द्यायचे दारूचे दुकानं उघडायचे दुसऱ्या हाताने दारूबंदीचं एक खातं उघडायचं काम करायचं हा विरोधाभास मला समजतच नाही हा काय आहे आणि दारूची दुकानं सुरू करण्याचं कारण काय देण्यात आलं तर आपल्याकडे सरकारकडे पैसा नाही आहे पैसा आपल्याकडे असला पाहिजे आणि पैसा कमवण्याचं सगळ्यात मोठं साधन म्हणजे दारूची दुकानं सुरू करणे तर मला समजत नाही म्हणजे तुम्ही आता लक्ष्मी अर्जन के अर्जन केलं पाहिजे असं आपल्याकडे म्हणतात लक्ष्मीकडे कोणाचं लक्ष नाही आहे पैशाकडेच सगळ्यांचं लक्ष आहे आणि दारूच्या दुकानातून पैसे गोळा करून आपण समाजाला मोठं करणार हे शक्य आहे का हे शक्य नाही आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्या प्राथमिकता काय आहेत काय असाव्यात हे मित्र आपल्या लक्षात आलं पाहिजे एकदा म्हणजे मी स्वतः सर्व काळ रेमंडचेच कपडे घालत होतो रेमंडशिवाय दुसरे कपडे मी घातले नाही आणि कारण काय तर रेमंडचा 
जाहिरतीतून किंवा जो एक गौरवान्वित झालेला ग्लॅमर त्याच्यावरती जमा झालेला एक ग्लोरिफिकेशन झालेलं की रेमंडचे कपडे म्हणजे चांगले पण जेव्हा विजयपत सिंगानी आला गौतम सिंगानी आणि आपल्या घरातून काढून दिलं आपल्या वडिलांना ज्या वडिलांनी ती कंपनी निर्माण केलेली आहे आणि ज्या वडिलांनी आपले सगळे शेअर्स गौतम सिंगानी याच्या नावाने करून दिलेले आहेत अशा मुलाने आपल्या वडिलांना बेघर करणे घरातून काढून देणे हा जेव्हा प्रसंग मी पाहिला तेव्हा त्या दिवशीपासून मी निर्णय घेतला की याच्यानंतर मी रेमंडचे कपडे वापरणार नाही आणि मी त्या दुकानात गेलो नाही गेल्या महिन्यात आय एम ऑल्सो हॅपी ओ हिअर टू बी विथ डॉक्टर अजित मकदूम लाईक ही शोईंग मी अ वे प्रॉबली आफ्टर माय रिटायरमेंट फ्रॉम द फील्ड ऑफ एज्युकेशन वॉट विल आय डू मी रिटायर झाल्यानंतर काय करावं हे अजून मी निश्चित केलं नव्हतं पण सर प्रॉबली यू विल बी माय रोल मॉडेल अँड एन इन्स्पिरेशन दॅट आय मे जॉईन दिस पर्टिक्युलर ॲक्टिव्हिटी of de addiction to carry out not just in navi mumbai but in maharashtra in whatever small way i will be able to contribute especially to the youth and to the higher education and in terms of minimizing the menace of the drugs samaj seva ki ishwar seva hai ya dehane ajit magdu mahet prushali madam tanchi purna team ithe kaam karat hai या व्यसनमुक्ती आणि समाज कार्यासाठी भरपूर यश मिळो हीच मी प्रार्थना करतो सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर प्रेझेंट ओव्हर हिअर ऑफकोर्स सुरेश बाबू इज ऑल्सो हिअर नवी मुंबईचे एक लिडिंग रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पाटील समोर बसलेले आहेत तेही माझे मित्र आहेत मनोज देखील आहे आणि बरेच असे मंडळी आहेत जे समाजकार्यामध्ये बरंच काम करतात मग ते डी एडिक्शन असो किंवा उरलेल्या ह्याच्या दुसऱ्या दुसऱ्या क्षेत्रामध्ये असो सर्वांना आज इथे भेटून आनंद झाला आय एम हॅपी टू मीट ऑल द स्टुडंट्स थँक्यू व्हेरी मच फॉर ऑल युअर कॉन्ट्रीब्युशन्स मे गॉड ब्लेस यू अँड टू द स्टुडंट्स आय विश यू पीस आय विश यू हॅपीनेस आय विश यू सक्सेस प्लीज से नो टू ड्रग्स थँक्यू यावेळी अन्वयच्या दहा वर्षाच्या वाटचालीत वेगवेगळ्या प्रकारे योगदान देणाऱ्या सर्व व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला सरकारची दारूबंदीसाठी इच्छाशक्तीच दिसत नाही असे चंद्रपूर मधील दारूबंदी उठविण्याचे उदाहरण देत प्रास्ताविक पर भाषणात अन्वयचे संचालक डॉक्टर अजित मगदूम यांनी खंत व्यक्त केली व याही विपरीत परिस्थितीवर मात करून व्यसनमुक्तीचे कार्य होत राहो अशी भावना देखील त्यांनी व्यक्त केली निरपेक्ष वृत्तीने सर्व तुम्ही काम करताय तुमच्यावर आम्हाला करायचं आहे सामाजिक काम करायचं आहे असं हे निरपेक्ष वृत्तीने काम केलं आणि तो भाग अतिशय महत्वाचा आहे अन्य काही मिळवायचं आहे यातनं हा भाग त्यामध्ये असला नाही पाहिजे आणि त्यामुळे ही माणसं अगदी जोडून आपण राहिलेली आहोत आणि कुठल्याही पेशंटकडून सुद्धा आपण काही घेत नाही कोणत्याही प्रकारचं शुल्क घेत नाही आणि त्यामुळं सदिच्छा लोकांच्या मिळत गेल्या गुडविल मिळत गेलं सुरुवातीला जेल नोवा कंपनी होती नोबॅको गोळ्या त्यांनी आम्हाला दिल्या मोफत दिल्या तसं तुम्हाला मोफत ऐंशी ऐंशी हजारची बिलं व्हायची पण ती मोफतच असायची तर भरपूर आम्ही त्या तंबाखूसाठी वापरत होतो चार वर्ष जवळजवळ झालं पण त्यांच्या कंपनीला एक थोडंसं अपघात झाला म्हणजे फायर झालं त्यामुळं ते नंतर आमचे थोडंसं थांबलं ते तसंच नरोत्तम सक्सेर या फाउंडेशन मुंबईमध्ये आहे तंबाखूवर काम करणारी संस्था आहे गॅलेक्सी कंपनीचे इथं आहेतच अशा अनेक संस्था पाठीशी उभ्या राहिल्या त्यानंतर मुक्तांगण पुणे यांचं ट्रेनिंग पाच पाच दिवसाचं ट्रेनिंग आम आम्ही घेतलं सर्वांनी एवढंच नव्हे तर मी नुकतंच अमेरिकेत गेलो होतो तिथेही एक येल युनिव्हर्सिटीचा मी याच्या संदर्भातला एक कोर्स केला डी ॲडिक्शन आणि कौशल्य त्या स्किल्सच्या संदर्भात तर ट्रेनिंगवर आमचा भर असतो आणि दरवर्षी हे ट्रेनिंग असतं मुक्तांगण आमच्या इथं ट्रेनिंग घ्यायला यायचं पाच पाच दिवसाचं ट्रेनिंग होतं 
नंतर दोन दिवसामध्ये ट्रेनिंग आलं केंद्र सरकारचं आहे ते ती योजना त्यानंतर शाळा कॉलेजेसमध्ये जागृती करणं महत्त्वाचं आहे कारण आपण नुसतं जे ज्यांना व्यसन आहेत आणि त्यांना आपण बरं करणं येईल हा एक भाग त्यातला आहेच परंतु ज्यांना जे नवीन मुलं आहेत जे उमलती मुलं आहेत त्यांना व्यसन लागूच नाही यासाठी आपण जागृती केली पाहिजे आणि म्हणून जागृतीसाठी आपण भरपूर बाहेर फिरलो अनेक शाळा कॉलेजेसमध्ये आम्ही मागे न लागता अनेक पत्रे आम्हाला यायची आणि हे सेशन घ्या असं म्हणायचे आणि त्यातून आज जवळजवळ एकोणचाळीस हजार विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत आत्तापर्यंत आपण पोहोचलेलो आहोत कोणाचेही आभार मानणार मानतो असं म्हणणार नाही मी असं म्हणेन की गेली दहा वर्ष आपण जे मार्गक्रमण करत आलो त्यात जी आपण सर्वजण साथ देत आहात ती साथ अशीच पुढे राहू दे फक्त तत्पूर्वी नाम उल्लेख करणं हे मी माझं कर्तव्य समजतो प्रत्येकाने सतर्क राहायला हवे तरच आपला भारत निश्चितपणे बलशाली बनेल तसेच तरुणांनी गड किल्ले विविध खेळांमध्ये तसेच घरातील व्यक्तींशी सुसंवाद करायला हवे असे माजी कुलगुरू डी वाय पाटील विद्यापीठाचे डॉक्टर शिरीष पाटील तसेच संचालक डॉक्टर अजित मगदूम यांनी सांगितले आज दहा वर्ष पूर्ण झाले अन्वय प्रतिष्ठान आणि या गेल्या दहा वर्षामध्ये नऊ अन्वय व्यसनमुक्त केंद्र हे चालू करण्यात आलेले आहेत नवी मुंबई परिसरामध्ये त्याच्यामध्ये एक जे आहे ते डी वाय पाटील हॉस्पिटलमध्ये देखील आहे या नऊ केंद्रांमार्फत अनेक लोकांना व्यसनमुक्ती झालेली आहे हे एक फार महत्त्वाचं समाजकार्य डॉक्टर अजित मगदूम आणि वृषाली मगदूम यांनी सुरू केलेलं आहे आज त्यांची इथे मोठी टीम आहे मग ते काउन्सिलिंग असो किंवा डी एडिक्शनचे इतर मेथड्स असो या सर्व गोष्टी या नऊ केंद्रांमध्ये इथे केले जातात आणि सर्वांच्या वतीने मी अजित मगदूम आणि वृषाली मगदूम आणि त्यांच्या टीमचं हार्दिक अभिनंदन करतो थँक्यू एका दृष्टीनं खरा आनंद होतो बऱ्याच काम खूप दिवस आणि खूप निष्ठेनं केलं याचा परंतु दुसरं दुःखही असं आहे की समस्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे याचं शल्य पण आम्हाला आहे जी समस्या कमी करण्यासाठी किंवा नष्ट करण्यासाठी आपण धडपडत आहोत परंतु ती समस्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे आणि त्यामुळं असं निर्माण झालं की आज सामान्य माणसांनासुद्धा याकडं सतर्कतेनं बघायला पाहिजे की आपल्या घरामध्ये सुद्धा माहिती नसतं की मुलं कॉलेजमध्ये काय करतात याचा त्यांना सुद्धा पत्ता नसतो त्यामुळं पूर्वी संस्कार करायचे लोक हे करा ते करा असं आता असं वेळ आले की या मुलांना कशा कशापासून दूर ठेवायचं हे करू नका ते करू नका तिकडे जाऊ नको हे करू नको अशा पद्धतीनं इतकं ते आपल्या घराच्या आणि आजूबाजूला मुलांच्या जवळपास आलेलं आहे त्यामुळे या कामामध्ये प्रत्येकाने सतर्क राहून आणि आपला देश जो आहे तो तरुणांचा देश आहे त्रेसष्ट कोटी तरुणांचा देश आहे तो सुदृढ राहावा म्हणून प्रत्येक नागरिकानं या बाबतीत सतर्क राहणं गरजेचं आहे तरच आपला भारत निश्चितपणे बलशाली होईल असं मला वाटतं धन्यवाद आज नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक आणि शास्त्रज्ञ अणुशास्त्रज्ञ आदरणीय सुरेशजी हावरे साहेब हे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले होते आणि त्यांनी आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे प्रेरित केलं सर्व विद्यार्थ्यांना खूप छान पद्धतीनं संबोधित केलेलं आहे आणि एक चांगला मेसेज त्यांनी दिलेला आहे आणि तरुण वर्गानं एक तर स्पोर्ट्समध्ये भाग घ्यायला पाहिजे निसर्गामध्ये फिरायला पाहिजे किंवा गड किल्ले ट्रेकिंग हायकिंग व्यायाम या गोष्टीकडे जेवढा वेळ देता येईल तेवढा त्यांनी करणं आवश्यक आहे आणि घराघरातला सुसंवाद हा अतिशय महत्त्वाचा आहे तरुण वर्गाने आपल्या आपलं जे एम आहे किंवा शिक्षणाचं जे एम आहे त्याच्यापासून अजिबात परावृत्त होता कामाने आणि तरुण वर्गाने या सगळ्या गोष्टीला कुठेही भीक घालता कामाने कुठेही आपण त्याचे बळी पडता कामाने या हे मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं तर जर त्यांनी एका खेळामध्ये आपल्या कुठल्याही एका छंदामध्ये जर त्यांना गुंतवून घेतलं की नाच असेल खेळ असेल 
गाणं असेल याच्यामध्ये जर ते गुंतवून गेले तर निश्चितपणे हे व्यसनाचं प्रमाण कमी होईल असेल संस्थेतर्फे घेण्यात आलेल्या घोषवाक्य स्पर्धेतील विजेत्यांना प्रमाणपत्र व पारितोषिकाचे वितरण करण्यात आले आय सी एल मोतीलाल झुंझुनवाला विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी व्यसनमुक्ती विषयावर पथनाट्य सादर करून उपस्थित सर्वांना मुलाचा संदेश देण्यात आला Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.